Hi, eu estava aqui pensando, será que português é mais complicado do que inglês? Ou será que inglês é mais fácil do que português? Você saberia dizer ou fazer essas duas perguntas em inglês? Pois é, é o que a gente vai ver nesse vídeo de hoje. Tudo sobre os adjetivos, as comparações, as igualdades, as formações irregulares, tudo que você ainda não sabe. Tá preparado? Para a gente começar, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Eduardo Gafa e conto com o seu apoio aí, porque esse vídeo deu trabalho pra caramba. Então deixa já o seu like e inscreva-se no canal caso não seja inscrito. Compartilhe esse vídeo com as pessoas, com seus amigos que estão estudando inglês também. E no final a gente tem algumas perguntas que eu quero muito que você responda para verificar se o que a gente vai fazer aqui durante esse grande aulão vai ser de valia para você. Eu torço que sim. Já deu seu like e se inscreveu no canal? So let's get it started! Agora que eu já estou posicionado aqui, vamos ver então os objetivos desse super aulão que a gente vai falar tudo sobre que você precisa saber dos adjetivos. Em primeiro lugar, o que são os adjetivos? Depois a gente vai explorar o comparativo de superioridade, para daí ver o comparativo de inferioridade, depois o comparativo de igualdade e desigualdade também, e aí a gente vai passar para o superlativo, depois do superlativo, as formações irregulares que pegam muita gente mesmo, tá? E por fim, então, nós temos 10 exercícios para fazer de forma interativa para que você possa checar se o que eu expliquei aqui foi válido, valeu a pena, né? E se você, de fato, aprendeu, que é o que a gente quer. Vamos começar passando, então, para o próximo capítulo. Bem, antes ainda da gente falar dos comparativos de superioridade, comparative of superiority, eu coloquei essas duas fotos aqui, primeiro, para falar o que são os adjetivos. Quando a gente observa uma foto dessa, a gente pode emitir várias opiniões sobre elas. Pode dizer que uma casa é velha, que uma casa é pequena, que uma casa é grande, que uma casa é luxuosa, que uma casa é bonita, que uma casa é feia. Então, os adjetivos nada mais são do que as qualidades que a gente atribui às coisas, aos substantivos. Certo? Esse, isso, isso é o adjetivo. E a gente não vive sem eles, porque a gente está sempre dando opinião. Tá? Mas eu coloquei de propósito aqui uma foto de duas casas para que a gente possa entender, primeiro, que para eu comparar duas coisas, para dizer que uma coisa é superior à outra, eu tenho que falar de duas coisas. Duas coisas. Então, mantenha o foco nisso. Eu vou agora, nesse momento, mostrar duas fotos para você de tudo que eu vou mostrar aqui. Então, observe o seguinte, nesse caso, a gente tem duas casinhas, certo? Em que eu quero dizer que uma delas é mais bonita do que a outra, certo? Observe que a palavra beautiful, ok? Ela é, e isso interessa para nós também, um adjetivo longo, longo, certo? Você poderia dizer, poxa, mas não existe monossilábico, trissilábico, polissilábico? Sim, mas vamos pensar aqui que a gente vai, na hora de decidir como usar, pensar se o adjetivo que a gente vai usar é compridinho ou se ele é curtinho. Simples assim, você não vai errar pensando nisso. Bateu o olho lá, percebeu que ele é grandinho, então vai em frente. E aí vamos lá, a gente está falando aqui de um adjetivo que é longo, certo? Que no caso é beautiful. Então o que acontece quando o meu adjetivo for beautiful? for longo, e eu estiver dizendo que uma coisa é superior à outra, comparando uma coisa à outra. Eu vou dizer, por exemplo, que the new house is more beautiful than the old one. A casa nova é mais bela do que aquela velha. Veja que eu uso esse recurso aqui do one para não repetir a palavrinha casa. E quando eu tiver que comparar, então, duas coisas dizendo como é superior à outra, e usando um adjetivo longo, eu nada mais vou fazer do que colocar a palavrinha more, antes da qualidade, antes do adjetivo, e o then com a letra A para fazer a comparação. Mais bela que. Tá claro isso? Por quê? Porque daí a gente vai passar para ver um outro exemplo, em que ainda seguimos com as duas casinhas, mas que agora eu vou dizer que uma delas é pequena, certo? E vou dizer então né, que uma é menor do que a outra, não mais pequeno. E esse adjetivo small, que é pequeno, ele é pequenininho, dá para perceber. Ele é menorzinho do que uh, o adjetivo beautiful. Por essa razão, quando eu estiver comparando duas coisas, tiver que usar um adjetivo curtinho, eu vou dizer que the house on the right, né, que para você está do outro lado, ou seja, na direita, ou, né, é smaller than the other house. A casa da direita é menor do que a casa 
do outro lado, ou do que a outra casa, the other house. Veja que eu peguei o um adjetivo pequenininho e coloquei uma coisa pequenininha no final dele, que é o sufixo er. Eu só não posso esquecer de colocar o then quando eu estiver comparando, menor que a outra casa. E veja que a gente segue falando aqui de comparativo de superioridade. A nossa diferença, então, entre as duas coisas é que um adjetivo é longo, tem um procedimento, e um adjetivo curtinho tem outro procedimento. Mas calma aí, tem bastante mais. Olha só agora, tá? Vamos falar de inferioridade. E na inferioridade é interessante por quê? Porque aqui, veja, eu vou usar um adjetivo longo, intelligent, para dizer que um cara é mais ou menos inteligente, inferioridade, né? comparative of inferiority, que um é menos inteligente que o outro. O adjetivo é intelligent, é longo, portanto, e como é que eu vou proceder? Simples assim, eu vou dizer, Mr. Bean looks less intelligent than the other guy. Ele parece menos inteligente, he looks less intelligent than the other guy. Observou que aqui eu usei a palavrinha less, o adjetivo, a qualidade, e o then, já que eu estou comparando. Lembra, comparação, duas coisas, tá? Então aqui usamos um adjetivo longo, né? Vamos continuar comparando na inferioridade? Dessa forma aqui agora, observa. Aqui eu vou usar o adjetivo rich, que é pequenininho, certo? Rico, é um adjetivo bem pequenininho. E aí então vou dizer o quê? Vou dizer que that guy, aquele cara, is probably less, than, less rich than Mr. Bean. That guy is probably less rich than Mr. Bean. Para dizer que aquele cara é provavelmente menos rico do que o Mr. Bean. Significa dizer o quê? Que na inferioridade não importa se o adjetivo é longo ou se é curtinho. Eu simplesmente vou usar o less antes dele e o then da comparação. Quando eu estiver falando de duas coisas. Tá ok? Vamos passar para o próximo. Agora, a gente vai falar de igualdade, comparative of equality, certo? Veja que eu coloquei duas fotos aqui de dois caras bem famosos, bem bonitos, né? Para poder dizer o quê? Bom, qual é o adjetivo que nós vamos usar? Ah, vamos usar handsome, handsome, que é a forma com, com, pela qual o adjetivo que a gente usa para falar de bonito, para quando a gente se refere a homens. Não é uma regra fixa, mas isso em geral é assim que acontece, belo, para quando eu falar de homens. Veja que esse é um adjetivo longo, handsome, handsome. E por essa razão, como é que eu digo que esses dois caras são iguais em alguma coisa? Vamos ver um exemplo que é qual? Vin Diesel is as handsome as Eduardo Gaffa. Vin Diesel is as handsome as Eduardo Gaffa. Simples assim, coloca um as, o adjetivo, e depois o as, para falar que o Vin Diesel é tão bonito quanto o Eduardo Gaffa. Você concorda? Não sei, não precisa responder não, tá? Bom, por quê? Porque agora eu vou te experimentar de outra forma. Eu vou dizer uma outra coisa. Eu vou falar em strong, que é um adjetivo pequenininho. Strong, forte, né? Então, veja que ele é curtinho. E como é que eu vou comparar a minha força com a força do Vin Diesel? Eu vou dizer algo mais ou menos assim. Eduardo Gaffa is as strong as Vin Diesel. Eduardo Gaffa is as strong as Vin Diesel. E simplesmente eu estou fazendo o quê? Eu estou dizendo que o Eduardo Gaffa é tão forte quanto o Vin Diesel, colocando S, S. E a conclusão que fica aqui na comparação de igualdade é que o tamanho do adjetivo aqui não importa. Na inferioridade não importava, na igualdade também não importa. Importou lá na comparação de superioridade. Certo? Tá aguardando aí, ok? Então tá, o Vin Diesel é tão forte quanto o Eduardo Gaffa. Também não sei se você concorda. De qualquer forma, vamos adiante. Agora a gente vai falar de desigualdade, inequality, inequality, comparative of inequality. E aqui eu peguei um dos carros meus da garagem para facilitar um pouco as fotos que eu tinha para usar aqui para mostrar para você, tá? Então observa que novamente eu estou falando de duas coisas e vou dizer que uma coisa não é igual a outra. Vamos pegar um adjetivo aqui como exemplo, que no caso é expensive, expensive, que é o um adjetivo caro. Para então, veja que é um adjetivo longo, expensive. Para eu, então, comparar o Porsche a Mercedes, eu poderia dizer assim, ó. The Porsche isn't as, ou so, expensive as the Ferrari. The Porsche isn't as, so, expensive as the Ferrari. Ou seja, o Porsche não é tão caro quanto a Ferrari. Eu vou usar as, ou so, so é mais comum. Aí vem um adjetivo e depois vem o as. Não é 
tão caro quanto. Isso para um adjetivo longo. Vamos ver como é que ficaria para o adjetivo pequenininho. Olha só. Eu diria, no caso do adjetivo fast, que é curtinho, eu diria assim. Fast é rápido, né? Eu diria, por exemplo, que a Ferrari, ou the Ferrari isn't as, ou so, um ou outro, mas o so é mais comum, fast as the Porsche. A Ferrari, portanto, não é tão rápida quanto o Porsche. Percebeu que, novamente aqui, assim como na igualdade, a desigualdade é só colocar o not, as ou so, o adjetivo não importa o tamanho, e aí, então, um s depois né, do adjetivo. Simples assim. Então, verificando que importou para nós o tamanho, lá no comparativo de superioridade. Mas vamos fazer um, aqui um contraste. Mas, na inferioridade, era só colocar o less than. Na igualdade, era colocar o s, s. E na desigualdade, s ou so, blá, 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 s. Está claro isso? Observe atentamente agora que eu estou usando três fotos. Três fotos para falar do... Superlative, superlative, superlative. Veja que no caso da comparação, a gente trabalhou com duas imagens. A gente estava comparando duas coisas. No superlativo, eu vou utilizar de mais de duas coisas. No caso aqui, três ou infinitas coisas. Está claro? Então, veja que a foto aqui está deixando isso claro para você. No superlativo. E aqui, novamente, a gente tem a mesma frescurinha que a gente tinha lá no comparativo de superioridade. Como assim? Exemplo, vamos pegar um adjetivo aqui, ó. Funny. Funny é um adjetivo curtinho, certo? Funny, divertido, funny. Para eu dizer, então, que um desses caras aqui é mais divertido que os outros, veja, para dizer que ele é o super, que ele é o mais divertido, eu vou pegar um exemplo como esse aqui e fazer a pergunta. Who's the funniest actor? Who's the funniest actor? Para perguntar qual é o ator mais divertido, engraçado desses três aqui. Para então eu formar o superlativo, do adjetivo curtinho, eu vou colocar o the, né? o artigo, o mais de todos. E no final do adjetivo eu vou colocar o sufixo est. Se na comparação de superioridade eu colocava um e e um r, aqui eu vou colocar um est. Tá? Para falar who's the funniest actor. Ok? Porém, se eu quiser usar um adjetivo agora mais longo, como no caso de exciting, exciting, que é um adjetivo longo e quer dizer vibrante, excitante, eu poderia dizer assim, ou fazer a seguinte pergunta. Which is the most exciting activity? Which is the most exciting activity? Perceba uma coisa aqui também. Lá eu mostrei fotos de pessoas, por isso eu perguntei who, usei who, que eu estou falando me referindo a pessoas. Aqui eu estou falando de três coisas, a dança, a montanha-russa e o paraquedismo, para então me referir ao which, usar o which. Porque eu não estou falando de pessoas, estou falando de coisas, portanto which. Lá para pessoas eu usei who, aqui eu usei which. E veja, voltando, né, que eu estou falando de três coisas e estou perguntando então sobre o adjetivo longo exciting por essa razão como o adjetivo é longo eu vou colocar antes do adjetivo que é exciting a expressão the most exciting the most no curtinho eu colocava o the porque eu estou falando superlativo e a ct no final tá para os adjetivos curtinhos para os longos eu estou colocando the most antes do adjetivo longo, para fazer a pergunta de qual delas é a atividade mais vibrante, mais divertida, mais excitante. Ok? Então, no comparativo de superioridade, assim como no superlativo, a gente tem essa frescurinha do tamanho do adjetivo. Isso é o que pega você na hora de usar. Mas agora vem as melhores partes. Se até aqui a gente explorou essa regrinha falando da superioridade, depois da inferioridade, da igualdade e desigualdade do superlativo, lembrando, comparação, superlativo, comparativo, superlativo, comparativo, superlativo, mantenha isso na cabeça. E o tamanho do adjetivo importava para o comparativo de superioridade, importava também para o superlativo, para eu ter procedimentos diferentes. Aqui, agora, muda um pouquinho o nosso jeito de ver. Por quê? Observa esses adjetivos aqui, ó. O adjetivo bom, good, tá? No comparativo e no superlativo. Nós vamos ver no comparativo e no superlativo. Observa agora. 
o adjetivo bom, como é que fica no comparativo de superioridade? Comparativo de superioridade. Better than. Não vai ser nada de gooder. E no superlativo, como é que ele vai ficar? Você já sabe. The best. Você conhece essas aqui, né? Então, para dizer bom, melhor que ou o melhor de todos. Se eu utilizar o adjetivo bad, que é o contrário, eu vou dizer, então, entre duas pessoas ou coisas, que uma é pior do que a outra. Worse than. Worse than. Better than. Worse than. Ok? Exatamente o oposto. E o contrário, então, do best no superlativo, the worst. The worst. The worst. Não há forma de você confundir o superlativo, porque veja, no superlativo ele termina com st. A mesma coisa que o mesmo sufixozinho que a gente colocava lá nos adjetivos curtinhos, né? Do superlativo, certo? Então, se liga aí, vai arrumando maneirinhas de você conseguir não se confundir entre elas. Então, depois do good e do bad, a gente tem também o feel. Feel quer dizer o quê? Poucos ou poucas. Poucos ou poucas. Tá legal? Então, para usar antes de substantivos contáveis, ou seja, coisas que estão no plural. Para eu dizer, então, que eu tenho menos amigos, por exemplo, fewer than, eu tenho menos amigos do que um outro cara. Ou para dizer que eu sou a pessoa que tem menos amigos de todas, the fewest. Ok? Fewer than and the fewest. Mesma coisa com ST ali para não poder confundir. Daí, o contrário seria do few, o little. Por que o contrário? Porque few eu uso antes de substantivos contáveis, coisas que estão no plural, eu usei o exemplo de amigos, mas little eu uso antes de substantivos incontáveis, palavras que vão estar no singular. Então, eu posso dizer que eu tenho uh, menos dinheiro do que você. Less money than you. Ou para dizer que eu sou o cara que tem menos dinheiro de todos, uh, the least. Aqui o superlativo de little, que é pouco. Few é poucos e little é pouco. Guarda isso também. E vamos terminando aqui para falar sobre many e much. Many e much quer dizer muito, né? Many quer dizer muitos, para contáveis. E much quer dizer muito, para incontáveis. Many para palavras do plural, many friends. E much para palavras do singular, much money. A mesma coisa que havia entre few e little. O many tem parceria com few, assim como o little tem parceria com o much. Tá certo? Bom, para eu usar no comparativo de superioridade, more than, mais que. E o mais de todos, the most. O máximo, o mais de todos. Ok? Então perceba que aqui nós temos uma tabelinha bem interessante de ser memorizada, porque ela foge da regra que a gente utilizou até então. Vamos ver exemplos de formações irregulares para nunca mais esquecer. Observa aqui, ó. Quando eu digo, Johnny is a better player than Tom. O Johnny é um, um jogador melhor do que o Tom. Certo? Estou usando aqui, falando de good. Agora, se eu dissesse, she's worse today. Observa aqui agora, she's worse today. Como é que está a fulana? She's worse today. Ela está pior hoje. Pior como? Pior do que ontem. Eu estou comparando com um outro dia. Mesmo que a frase não contenha, certo? O then yesterday, pressupõe que eu estou comparando algo entre hoje e outro dia, certo? Para dizer que ela está pior hoje, então. She's worse today. Poderia dizer também, uh, I have fewer friends than you. Eu tenho menos amigos do que você. Fewer friends, plural. Ou dizer, they have less money than him. Eles têm menos dinheiro, singular, money, do que ele, than him. E também poderia dizer, we have had more free time than ever these days. Nós temos tido muito mais tempo livre do que, uh, do que sempre, do que antes, do que a qualquer momento. Ever quer dizer a qualquer momento. Então, eu estou comparando os momentos de hoje, these days, com outro momento qualquer. Por isso, more free time than ever these days. Ok? Agora vamos para o superlativo dos irregulares. Bom, vamos seguir na mesma ordem para dizer Johnny is the best player of the team. Observa que eu coloquei o the best aqui e coloquei o of também em azulzinho para mostrar que em geral quem é o melhor de todos é melhor de, of ou in, em alguma coisa. No caso aqui ele é o melhor do time dele, certo? O melhor jogador. Também poderia dizer 
Today is the worst day of her life. Hoje é o pior dia da vida dela. The worst day of, of her life. Olha o D aqui de novo. Ou dizer, I have the fewest number of friends in my class. Eu tenho o menor número de amigos na minha sala de aula, na minha aula. In, of ou in, são característicos de serem usados juntos, com, juntos dos superlativos. Ou ainda dizer, assim, they earn the least salary in the company. Ou seja, eles ganham, o verbo ganhar, desganhar salário, eles ganham o menor salário de todos na empresa, in the company, the least salary. Ou para fechar, dizer, uh, we have had the most pleasant days in years. Veja que aqui eu estou falando que a gente tem tido os, os momentos mais agradáveis em anos das nossas vidas. Então, por isso, o superlativo compara coisas mais de duas coisas, três ou mais, enquanto que o comparativo eu fiquei comparando entre duas coisas, tanto nos irregulares quanto nos adjetivos da forma como a gente viu. Certo? Vamos testar o seu conhecimento agora? Vou fazer você pensar rápido. Por essa razão, eu vou falar para você em português uma frase e pedir para você transformá-la em inglês. Se você quiser começar um vídeo, Pausa, pega uma canetinha e um papel, anota e depois compara com a minha resposta, tá bom? São 10 perguntinhas. Vamos ver se você consegue chegar no número de 7 respostas corretas. Será que dá? Tá lançado o desafio. A primeira pergunta é, como você diria ele é mais inteligente que eu? Ele é mais inteligente que eu. Veja, estou comparando duas pessoas. O adjetivo é intelligent, portanto é longo. Como é que é o seu procedimento nessa comparação? Pensa um pouquinho. One, two, three. Vamos ver? He's more intelligent than me. He's more intelligent than me. Conseguiu? Vamos para o número dois. Olha só agora. Eu quero dizer, nós somos tão altos quanto vocês. Nós somos tão altos quanto vocês. Veja que o adjetivo aqui, estou comparando ainda duas coisas, né? um grupo de dois grupos de pessoas, é igualdade e o adjetivo é tall, alto, curtinho, pequenininho. Faz diferença? Acho que não, né? Vamos ver como é que fica em inglês? One, two, three. We are as tall as you. We're as tall as you. Você conseguiu essa também? Vamos para a próxima então para verificar. Olha só. Número 3, como é que você diria essa cadeira é menor que aquela? Pensa aí, o adjetivo aqui ainda, veja, é de superioridade porque aquela é maior do que a outra, mas o adjetivo que eu escolhi aqui é small e ele é pequenininho. Como é que você procede nesse caso para falar que uma cadeira é menor que a outra? Vamos ver? Observa. This chair is smaller than that one. This chair is smaller than that one. Foi? Vamos para o número 4. Olha agora. Presta atenção lá. Vamos lá. Olha aqui. Ó. Pedro é o mais rico da turma. Pedro é o mais rico da turma. Olha aqui o da. Já nos dá uma dica. Será que isso aqui é comparação de superioridade ou superlativo? E rich é o tamanho do adjetivo. Rico. Pequenininho o adjetivo, certo? Como é que você procede nesse momento? Vamos pensar um pouquinho. One, two, three. Pedro is the richest of the class. Pedro é, is the richest of the class. Foi fácil essa, não foi? Então tá, nós temos mais seis. Vamos comigo, vamos fazer o número sete aqui de acertos, no mínimo. Vamos, 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 vamos. Olha agora, eu tenho aqui, ó. Essa aula não é tão fácil quanto a última. Essa aula não é tão fácil quanto a última. Analisa que a gente está fazendo aqui, dizendo que uma coisa é desigual. E o adjetivo é easy, pequenininho. Mas será que ele faz diferença? para usar a desigualdade, vamos verificar? Observa só. Eu diria, This class isn't as or so easy as the last one. This class isn't as or so easy as the last one. Deu certo? Vamos para a sexta. Olha só. Aqui eu diria assim, ó. Ela é menos rápida que Ana. Ela é menos rápida, ou ele, ela é menos rápido, né? É menos rápida, deveria ser, do que a Ana. Veja, a palavrinha rápido é fast, certo? É um adjetivo pequenininho. Mas aqui eu estou dizendo que uma coisa é inferior à outra. Eu acho que é inferioridade. Como é que você procede na inferioridade? O que, que você usa para dizer que algo é inferior ao outro? Vamos verificar? She's less fast than Ana. She's less fast than Ana. 
Deu certo? Era só colocar o les aqui, o adjetivo e depois o den. Fechou? Vamos para a sétima. Olha agora. Eu tenho aqui, ó. Nós temos menos figurinhas que você. Nós temos menos figurinhas de álbum, né? Que você. Fio. Figurinhas. Está no plural. Por isso só poderia ser fio, né? Quer dizer, poucos. Como é que você usa o fio, que é irregular, para falar menos que? Pensa lá. One, two, three. Vamos ver como é que ficou? We have fewer crumbs than you. We have fewer crumbs than you. Foi? Deu certo? E olha agora então o que a gente tem para o número 8. Você é a pessoa mais importante. Veja que eu não preciso dizer que é a pessoa mais importante da minha vida. Posso dizer simplesmente assim, você é a pessoa mais importante. Ponto. Posso dizer. Certo? O que importa aqui é você entender que isso é um superlativo e que o adjetivo aqui é important, é longo. E o que você faria? Como você procederia nesse caso? One... Two, three, olha só. You are the most important person. You are the most important person. Foi lá, deu certo? Vamos para agora para as duas últimas. Olha só que a gente tem aqui na número 9. Agora, esse assunto é pior do que verbos. Ixi, será que é mesmo? Será que esse assunto é pior do que verbos em inglês? Não sei. Eu sei que eu estou usando o adjetivo bad aqui, certo? E como é que então eu vou comparar duas coisas? Usando o adjetivo bad, que é irregular, e eu estou comparando. Pensa lá, one, two, three. O que, que aconteceu? This subject is worse than verbs. This subject is worse than verbs. Deu certo? Vamos para a nossa última, então. Olha só agora, como é que fica aqui, ó. Essa foi a melhor aula de todas. Essa foi a melhor aula de todas. Eu adorei. Como é que você diria isso em inglês, sendo que o adjetivo é good? E eu acho que isso aqui é um superlativo usando um adjetivo irregular, de formação irregular. One, two, three. Como é que você diria? Vamos ver. This was the best class of all. This was the best class of all. Eu espero que você tenha acertado, no mínimo sete, mas se não acertou, tudo bem. Reveja a aula se precisar. Verifique suas anotações e eu espero também que você tenha achado que essa aula foi legal. Tá? Porque daí vem a minha pergunta final aqui, que eu quero muito que você responda a melhor parte do vídeo. Você gostou dessa aula? Se gostou, simplesmente coloca um yes aí ou coloca um not. Se não gostou, não tem problema nenhum. Conversa comigo, deixa suas dúvidas aqui, suas perguntas, ok? And thank you very much for watching this class. I see you next time. God bless you guys. Bye bye. Now.